दोस्तों यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मेट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी कंपनी को एनालाइज करने में मदद करता है इस मेट्रिक का नाम है इबिट डा आइए इन वर्ड्स को डिटेल में समझते हैं अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट मगर जो इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को काटने से पहले कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट यानी कंपनी यदि कोई लोन्स लेती है तो उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट टैक्सेस आपके नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करेंगे तो वो वैल्यू डेप्रिसिएशन यानी कंपनी के एसेट्स की वैल्यू वक्त के साथ घटती रहती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं उसी तरीके से कंपनी के कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी भी वैल्यू वक्त के साथ घटती है उससे एमोटाइजेशन कहते हैं हमारे नेट प्रॉफिट वीडियो में हमने देखा है कि टोटल एक्सपेंसिस को जब आप टोटल इनकम में से माइनस करते हैं तब आपको नेट प्रॉफिट की वैल्यू मिलती है अब आपके जो एप्लीकेबल टैक्सेस होते हैं वो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं इसलिए हर कंपनी चाहेगी कि जितने सारे एक्सपेंसेस उसके होते हैं कंपनी चलाने में उन्हें टोटल एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर टोटल इनकम में क्या आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच जो इनकम कंपनी को मिलती है वो प्लस यदि कोई दूसरे माध्यमों से इनकम आती है तो उसे भी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है दूसरे माध्यमों से आने वाली इनकम कंपनी को कभी कभार ही मिलती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से आने वाली इनकम ही कंपनी की रेगुलर और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होती है अब टोटल एक्सपेंसेस में क्या आता है जैसे कि हमने बात की कंपनी चाहेगी कि सारे के सारे जो एक्सपेंसेस कंपनी चलाने में होते हैं उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया जाए तो पहले आते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस अब इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कुछ एक्सपेंसेस कंपनी करती है कुछ फिक्स्ड होते हैं कुछ वेरिएबल फिक्स्ड यानी कि जैसे कि रेंट एडवर्टाइजिंग इंश्योरेंस इत्यादि वेरिएबल एक्सपेंसेज कंपनी के वर्क ऑर्डर पर डिपेंड करेंगे तो उसी हिसाब से रॉ मटीरियल का खर्च होगा लेबर का खर्च होगा तो उन्हें वेरिएबल एक्सपेंसिस कहा जाता है लोन्स पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होता है टैक्सेस डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन भी इंक्लूड होते हैं जब आप टोटल इनकम में से सारे पॉसिबल एक्सपेंसेस मगर टैक्सेस को छोड़कर कैलकुलेट करते हैं तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू मिलती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप इन टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं तब आपको नेट प्रॉफिट की वैल्यू मिलती है तो आप इबिडा को इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन वैल्यूज को नेट प्रॉफिट से ऐड करने पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को देखकर हमें एक बात ध्यान में आती है कि कुछ फैक्टर्स का इम्पैक्ट जो आपके नेट प्रॉफिट्स पर होता है उन्हें निकाल कर फिर ए बिटा आपको प्रॉफिट्स की तरफ देखने में मदद करती है ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपकी कंपनी के फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग डिसीजनस पर डिपेंड करते हैं जैसे कि इंटरेस्ट आपने कितने अमाउंट का इंटरेस्ट लिया है क्या रेट पर लिया है टैक्सेस कंपनी के जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करेंगे डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन कंपनी के हिस्टोरिकल डिसीजंस पर बेस्ड होते हैं ना कि करंट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर तो ये बेटा आपको मदद करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखने में जो सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से ही आई हो इबिटा आपको मदद करता है ये समझने में कि क्या ये कंपनी अपने कर्जे वापस करने के लिए सक्षम है या नहीं इबिटा को जनरली एंटरप्राइज वैल्यू से कंपेयर किया जाता है एंटरप्राइज वैल्यू यानी कंपनी को अक्वायर करने के लिए लगने वाली थियोरटिकल वैल्यू ईबी टू इबिटा रेशो आपको कंपनी की फेयर परचेज प्राइस जज करने में मदद करता है तो जब आप एक समान दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो वहाँ पर ये रेशो काफ़ी यूजफुल साबित होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एक फेयर ईवी टू इबिटा रेशो चेंज होता है इबिटा जनरली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस को इवैल्यूएट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस जैसे कि ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इत्यादि जिस तरीके से आप इबिडा वैल्यू को देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जानने के लिए उसी तरह कंपनीज भी दूसरे कंपनीज को अक्वायर करते समय इस वैल्यू को देखती है और इसीलिए आप इबिडा को जनरली मर्जर और एक्विजिशन न्यूज का हिस्सा देखेंगे आइए इबिडा वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये इनकम स्टेटमेंट है टी मोटर्स की फाइनेंशियल ईयर दो हजार के लिए तो आप यहाँ पर कंपनी की इनकम एक्सपेंसेस, टोटल टैक्सेस और नेट प्रॉफिट को देख सकते हैं हम जानते हैं कि इबिडा कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना होगा तो यहाँ पर ऐसा करने पर 
टीवीएस मोटर्स की फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की ईबिडा वैल्यू 1030.44 करोड़ ऐसी कैलकुलेट होती है तो दोस्तों इबिडा इस विषय पर आज इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं इस टर्म से आपको अवगत करा पाए हों तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियोज़ को भी ज़रूर शेयर कीजिए जाने से पहले आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप अपना फ्री फाइनेंशियल प्लान हमारे नए पोर्टल पर बना सकते हैं हमारा नया पोर्टल है इन्वेस्ट तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए आप हमारी पहली बुक जो कि है हंड्रेड एंड एक क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड एस को अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग